Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы опять вернулись на мой канал смотреть видео о перспективе. Меня зовут Оксана. В прошлый раз мы прошли одноточечную перспективу. Мы начали с квадрата в одноточечной перспективе. Потом мы сделали куб в одноточечной перспективе. И сегодня мы начнем настоящую перспективу, двухточечную перспективу. И я сказала настоящую, потому что это то, как мы на самом деле видим мир. Мы видим мир в двухточечной перспективе. И сегодня я покажу вам, как построить вот такой квадрат в двухточечной перспективе. Если вы обратите внимание, этот квадрат вертикальный. Обычно, когда показывают, как строить что-нибудь в любой перспективе, то это почему-то делают горизонтальное, параллельное к земле. Я покажу вам, как сделать вертикальный квадрат. А в следующем видео я покажу, как сделать куб в двухточечной перспективе. Хочу вам сказать, что эта перспектива очень сложная. Если вы и вправду интересуетесь перспективой, то конспектируйте. Я даже не знаю, как еще посоветовать это понять и осознать. Мы начинаем, как всегда, создаем себе поле изображения. Сначала мы рисуем или чертим, как это правильно сказать, линию горизонта. Потом мы отмечаем, где находятся глаза наблюдателя, и я решила это сделать ровно по середине. Потом мы проводим линию зрения наблюдателя. И теперь надо выбрать две точки схода. И это не просто какие-то случайные две точки. Угол между этими точками должен быть 90 градусов, начиная от наблюдателя. И вот у меня получается сейчас, что если я хочу, чтобы эти точки были не на одинаковом расстоянии с разных сторон, то есть что я этот треугольник ставлю под углом, получается, что мой человек стоит сильно далеко. Мне надо его поставить ближе. Но это еще не значит, что поставить человека ближе, это значит, мне его надо сделать короче, то есть как будто у этого человека меньше рост. Можно было бы, конечно, оставить человека уже как есть и просто удлинять бумагу, то есть доклеить еще один лист бумаги. Но я решила, так как у меня еще никакого рисунка нет, референса у меня тоже нет в данный момент, то есть я сейчас просто выдумываю, что я буду делать, я решила переместить человека. Дальше что мы делаем? Мы проводим вот эти линии от места, где стоит человек, до наших точек схода. В принципе, эти линии можно и не проводить, а просто держать их в уме. Но я их всегда провожу, хотя бы для того, чтобы это было нагляднее, и для того, чтобы самой потом помнить, что делать дальше. И когда я буду производить все эти действия, то вы увидите какую-то закономерность вот в этих линиях и в том, что я буду рисовать, и вы поймете, что да, хорошо иметь эти линии сразу. Теперь мы рисуем одну сторону квадрата. Выбирайте сами, где вы ее расположите и какой она будет высоты. И опять же, это будет двухточечная перспектива. В одноточной перспективе все идет к центру. Не к центру, вернее, а к глазам наблюдателя. В двухточечной перспективе все линии будут идти к боковым точкам схода. И так как это у меня квадрат, мне нужна всего лишь одна точка схода. В данном случае я выбрала левую точку схода. И вот где-то вот здесь должна пройти еще одна сторона квадрата, которая покажет, что этот квадрат в перспективе. Но где точно, я не знаю. Сейчас мы определим. Сначала надо провести вот такую линию, которая будет касаться прямо угла, нижнего угла этого квадрата. И эта линия называется линия измерений. Теперь на этой линии надо отметить высоту этого квадрата. Но для нас теперь это будет длина. И я это делаю циркулем. То есть я циркулем проецирую верхнюю точку квадрата на вот эту горизонтальную линию. И таким образом у нас получается еще одна сторона квадрата А. И это бы была правильная сторона квадрата, если бы мы смотрели прямо в центр этого квадрата, если бы это было лицо этого квадрата для нас. Но у нас квадрат в перспективе. И вот то, что 
мы должны сделать дальше, сразу как-то тяжело понять. Я буду делать это медленно и покажу это несколько раз. Нам нужно вот это расстояние от левой точки схода до наблюдателя. Мой циркуль недостаточно раскрывается, чтобы охватить это расстояние, поэтому я буду это делать линейкой. И вот я прикладываю эту линейку, и мне надо отметить это расстояние, чтобы оно было точное, и потом эту точку как будто циркулем мне надо спроецировать на горизонт. И я сейчас приклею вот, эту, вот этот скотч. Таким образом мне даже не надо думать, какое там расстояние. И теперь как будто циркулем я поворачиваю эту линейку и проецирую эту точку на горизонт. И теперь я отмечаю еще одну точку схода. Представляете себе, сколько этих точек? И это называется левая точка схода 2. Почему она левая, несмотря на то, что она у нас попала на правую сторону? Потому что в эту точку будут сходиться линии от левой стороны квадрата в данном случае, а в будущем от левой стороны куба. Вы меня извините за этих лающих собак. Это собаки моего соседа, и я ничего с этим поделать не могу. Они лают и днем, и ночью. Ну что ж, я думаю, с этой левой точкой 2 мы разобрались. Теперь нам надо взять вот эту левую точку несуществующего квадрата, который бы он бы был, если бы мы смотрели на него, и соединить с этой второй точкой на горизонте, с левой точкой схода. И мы получаем вот такую линию. Пересечение вот здесь в левом углу нам и дает точку, из которой будет выходить задняя сторона этого квадрата. И вот теперь я провожу эту вертикальную линию. И перед нами правильно построенный квадрат в перспективе, когда у нас была известна одна вертикальная сторона, и в данном случае это была ближняя к нам сторона. Когда мы будем строить куб, таким образом мы будем находить глубину этого куба. Ну а на сегодня это все. Материал достаточно тяжелый. Я надеюсь, что вы повторите это несколько раз. А сейчас до свидания. Всего вам хорошего. Возвращайтесь на мой канал.